வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கான அக்டோபர் மாத கோச்சார ராசி பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் துலாம் ராசி அன்பர்களே உங்களுடைய ராசியுடைய சிம்பிள் என்னவென்றால் தராஸ் அத்தகைய ரீதியிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய எண்ணமாகப்பட்டது எதையும் சீர்தூக்கி பார்த்து எவை நல்லது எவை கெட்டது என்று ஆராய்ந்து நீதி தேவதன் அடிப்படையிலே செயல்படுவீர்கள் ஏனென்றால் ஜோதிடத்திலே நவகிரகங்களில் நீதி தேவன் யார் என்றால் அது சனீஸ்வர பகவான் அத்தகைய சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய துலாம் ராசியிலே உச்சம் பெறுகின்றார் நவகிரகங்களிலே நாயகன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சூரிய பகவான் அவர்தான் சூரிய குடும்பத்தில் தான் நவகிரகங்கள் இருக்கின்றது அனைத்து கிரகங்களும் சூரியனை தான் சுற்றி வருகின்றது அந்த சூரியனாக பட்டவர் ராஜா என்று ராஜ கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சூரிய பகவான் உங்களுடைய ராசியிலே தான் நீச்சம் பெறுகின்றார் பலம் இழக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீதி தேவனான சனீஸ்வர பகவான் உச்சம் பெறுகின்ற நீங்கள் வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு செயலையும் சீ சீர்தூக்கி பார்த்து எவை நல்லவை எவை கெட்டவை என்றும் நல்லவைக்கு உங்களுடைய ஆதரவையும் கெட்டவைக்கு உங்களுடைய எதிர்ப்பையும் துணிச்சலோடு காட்டக்கூடியவர்கள் தான் துலாம் ராசி அன்பர்கள் மனதிலே பட்டதை வெளிப்படியாக பேசிவிடுவீர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தவறு செய்தாலும் தட்டி கேட்பீர்கள் வெளியே யாராவது சமூகத்திலே தவறுகள் செய்தாலும் தட்டி கேட்பீர்கள் சுக்கரனை அதிபதியாக கொண்ட நீங்கள் சுக்கரனுக்கு இரண்டு ராசி ஒரு ராசியாக பட்டது ரிஷபம் இன்னொரு ராசியாக பட்டது துலாம் ரிஷபத்தில் சந்திரன் உச்சம் பெறுவார் ஆனால் துலாத்தில் மட்டும்தான் சனி உச்சம் பெறுகிறார் அத்தகைய ஒரு ஆற்றல் மிக ராசியில் பிறந்திருக்கின்ற நீங்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகளை எப்பொழுதும் நேர் திசையிலே செலுத்துவீர்கள் நேர்மையான வழியிலே செல்ல விரும்புவீர்கள் தீயவைகள் எங்கு நடந்தாலும் உங்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது சாதாரண செய்தித்தாளில் கூட ஒரு தீயவை நடந்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் மன வருத்தப்படுவீர்கள் அவற்றை தட்டி கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்வேகம் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் இயற்கையாக இருக்கும் பொதுவாக அமைதியானவர்கள் நீங்கள் சனி பகவானை யோகக்காரகனாக பெற்றவர்கள் நீங்கள் சுக்கரன் உங்களுக்கு எட்டாவது அதிபதியாகவும் வருவதால் முழுமையான சுபர் அல்ல அடுத்தபடியாக புதனாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு யோகக்காரர் ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எவ்வாறு கிரகநிலையில் இருக்கின்றது என்பதை ஆராய்கின்ற பொழுது சனி பகவான் மிக பலமாக இருந்து விட்டால் நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நீதிமானாக மக்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆற்றல் படைத்த ஒரு அதிகாரியாக நீங்கள் தொழில் புரிவராக இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு நன்மைகள் செய்யக்கூடியவர்களே ஏழை எளியோர்களுக்கு உதவி செய்யும் கூடிய எண்ணம் படைத்தவராக இருப்பீர்கள் துலாம் ராசிக்கு ஒரு கேந்திரம் மற்றும் கோணத்துக்கு அதிபதியாக வருகின்றவர் சனீஸ்வர பகவான் அவர் தான் உங்களுக்கு முழுமையான சுபராகனவர் இதுவரை ஏழரை சனியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தீர்கள் இந்த ஏழரை சனியில் துலாம் ராசியில் பிறந்தவருக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் கொடுத்தார் சனீஸ்வர பகவான் ஏனென்றால் சனீஸ்வர பகவான் ஏழரை சனி என்றாலும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் நீதி நேர்மை என்ற எண்ணம் கொண்டவர் என்பதால் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருப்பார் ஏழரை சனி என்பது கொடுமை பலன் கொடுக்காது வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஏழரை சனியாக பட்டது இந்த மாதம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதியோடு உங்களுக்கு முடிகிறது ஆனால் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை துலாம் ராசி அன்பர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஏனென்றால் உங்களுடைய ராசிக்கு விரயஸ்தானமான பனிரெண்டாம் இடத்தில் புதன் சூரியன் இருக்கின்றார்கள் மாதத்தின் முற்பகுதி மேலும் அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதி முதல் சுக்கர பகவானும் விரயஸ்தானத்துக்கு வந்துவிடுகிறார் அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி முதல் செவ்வாய் பகவானும் விரயஸ்தானத்துக்கு வந்துவிடுகிறார் எனவே ராசியிலே இருக்கின்ற குரு பகவான் ஏற்கனவே ஒரு கெடுபலங்களை கொடுக்கக்கூடிய நிலை பொதுவாக ஜென்ம குரு வனவாசம் என்போம் ராமபிரானுக்கு ஜென்மத்திலே குரு வந்த பொழுது தான் அவர் வனவாசம் சென்றார் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசியிலே குரு வந்துவிட்டார் விரயத்திலே இருந்தாலும் குரு பகவான் செப்டம்பர் பனிரெண்டுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு சுபகரையும் தான் கொடுத்திருப்பார் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுடைய ராசியிலே குரு பகவான் வந்துவிட்டதால் அவர் கெடுபலங்களை தான் கொடுப்பார் உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதியான சுக்கரனுக்கு ஜென்ம பகை யார் என்றால் அது குரு பகவான் இப்படி இருக்கின்ற நிலையிலே இந்த மாதத்திலே முற்பகுதி நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டமாகும் 
அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி முதல் உங்களுக்கு சூரிய பகவான் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசிக்கு வருகிறார் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி பதினாலாம் தேதி புதன் பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு வருகிறார் அத்தகைய ரீதியிலே அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி முதல் குரு சூரியன் புதன் சேர்க்கையாகப்பட்டது ஒரு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் எனவே மாதத்தின் முற்பகுதியில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாகவும் வாக்கிலே ஒரு தன்மை கொண்டதாக கோபம் இல்லாத ஒரு நிலையில் நீங்கள் பேசுவதை கடைபிடிக்க வேண்டும் மேலும் வாகனத்தில் செல்கின்ற பொழுது நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மேலதிகாரிகள் உயரதிகாரிகளிடம் பழகும்போது நீங்கள் கடுமையான சொற்கள் அவர்கள் கூறினாலும் சற்று பொறுத்திருங்கள் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி முதல் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மையும் ஏற்படப் போகின்றது எனவே இப்பொழுது இந்த மாத பலன்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது முற்பகுதியானது ஒரு சோதனையான காலகட்டம் பிற்பகுதியானது ஒரு ஆறுதலான காலகட்டம் சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு யோக காரணனர் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் மூன்றாம் இடத்துக்கு வருகிறார் மூன்றாம் இடம் என்பது சனீஸ்வர பகவானுக்கு மிக உகந்த இடமாகும் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று போன்ற இடங்களிலே சனீஸ்வர பகவான் வருகின்ற பொழுது மிகுதியான நற்பலன்களை கொடுப்பார் மற்ற ராசிகளை விட துலாம் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துக்கு வருகின்ற சனீஸ்வர பகவான் மிக மிக நல்ல பலன்களை கொடுப்பார் எனவே இந்த மாதத்தின் முற்பகுதியில் நீங்கள் எச்சரிக்கையோடு இருந்தால் இறை வழிபாட்டின் மூலம் சித்தர் வழிபாட்டின் மூலம் நீங்கள் இவற்றை எளிதாக சரியான முறையிலே கையாண்டு தவிர்க்க முடியும் நீங்கள் சனி ப சனீஸ்வர பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் ஆஞ்சினியரை வழிபடுவதன் மூலம் இந்த நல்ல பலன்களை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் குருவுக்குரிய பரிகாரமாக சித்தர் வழிபாடு ராகவேந்திரா சுவாமிகள் சாய்பாபா சுவாமிகள் போன்ற சித்தர்களை வழிபடுவதன் மூலமும் மேலும் குருவானவர் தட்சிணாமூர்த்தியை வேலைக்கிழமை தோறும் வழிபட்டு அவருக்கு கொண்ட கடலை மாலையும் நெய் விளக்கும் ஏற்றுவதன் மூலம் மிக மிக நல்ல பலன்களை குரு பகவான் கொடுப்பார் ராசியிலே இருந்து கொடுக்கக்கூடிய கெடுபலன்களை இவற்றின் மூலம் நீங்கள் நிவர்த்தி செய்ய முடியும் பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சூரிய பகவான் மாதத்தின் முற்பகுதியிலே உங்களுடைய லாபத்தில் சில வித விரயங்களை கொடுப்பார் உங்களுடைய தொழிலே சில நட்டங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது உடல் நலத்திலே நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்திலே செவ்வாய் பகவான் அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரை இருக்கின்றார் அவர் இருக்கின்ற வீடாகப்பட்டது சிம்மம் அவர் தன்னுடைய நாலாம் பார்வையாக சனீஸ்வர பகவானை பார்க்கின்றார் சனி பகவான் தன்னுடைய பத்தாம் பார்வையாக செவ்வாயை பார்க்கின்றார் இந்த பார்வை பரிவர்த்தனையிலே மிக மிக கெடுபலன் தான் ஏற்படும் இவையெல்லாம் அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரை தான் அதன் பிறகு செவ்வாயானவர் சிம்மத்தில் இருந்து கண்ணிக்கு வந்துவிட்ட பிறகு இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் சரி செய்து விடுவீர்கள் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையில் உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனீஸ்வர பகவான் அக்டோபர் இருபத்தாறாம் தேதி வரை குடும்பத்தில் சிறு சிறு குழப்பங்களை கொடுப்பார் மனக்குழப்பங்களை கொடுப்பார் பொதுவாக உங்களுடைய ராசியிலே இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் ஆனப்பட்டது நீங்கள் பிறக்கின்ற பொழுது என்னவென்றால் நீங்கள் பிறக்கின்ற பொழுது சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் அதன் பிறகு பார்க்கின்ற பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் சித்திரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் மேலும் விசாக நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் பிறந்திருப்பீர்கள் சுவாதி நட்சத்திரம் முழுமையாக நாலு பாதங்கள் கொண்டது இப்படி சித்திரை சுவாதி விசாகம் போன்ற நட்சத்திரங்கள் பிறந்த பொருளுக்கு தக்க வயதிலே எந்த திசை வருகிறது என்பது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டிய வரை இளம் வயதிலே உங்களுக்கு சனி தசையோ புதன் தசையோ நடந்து கொண்டிருக்கும் அல்லது விசாகத்தில் பிறந்திருந்தால் இளம் வயதில் கேது தசை உங்களுக்கு நடக்கும் இந்த கேது தசையானது ஏழு வருடம் சூட்சமமான கிரகம் கேது கேதுவுக்கு என்று சொந்த வீடு இல்லை ஆகையால் கேதுவாகப்பட்டவர் எவ்வாறு உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் இருக்கா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கோச்சார ரீதியாக கிரகங்கள் சரியில்லாத நிலையில் சனியாகப்பட்டவர் புதனாகப்பட்டவர் கேதுவாகப்பட்டவர் எவ்வாறு இருக்கிறார் அல்லது நாற்பது வயதுக்கு மேல் இருப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக சுக்கரதசியும் வரலாம் விசாகத்தில் பிறந்திருந்தார் ஆகையால் விசுக்கரதசை வந்திருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதையும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் எனவே இந்த நாலு திசையில் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று இப்பொழுது காண வேண்டியது அவசியம் கோச்சார ரீதியாக ராசியிலே குரு இரண்டாம் இடமான தனம் குடும்பம் வாக்கு கல்வி ஸ்தானத்தில் சனி மேலும் பத்தாம் இடத்தில் பாம்பு பத்தில் பாம்பு இருப்பது நல்லது தான் இருந்தாலும் முழுமையான பலன்கள் கொடுப்பாரா என்றால் 
இனி அவர் புதனோடைய சாரத்தில் பயணம் செய்கின்ற காலங்களில் நன்மையான பலன்கள் கொடுப்பார் யோகாதிபதி அதுக்கு பிறகு பார்க்கின்றபோது சனியுடைய சாரத்திலும் பயணம் செய்யும்போது யோகாதிபதி எனவே அவர் ராகுவாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு மிக நன்மைகளை கொடுப்பார் ஆனாலும் உங்களுடைய ராசிக்கு சுகஸ்தானத்தில் மகரத்தில் கேதுவாகப்பட்டவர் இருக்கின்ற நாள் தாய் வழியிலே சிறு சிறு உடல்நிலை பாதிப்புகள் ஏற்படும் உங்கள் சுகத்திலும் சிறு சிறு பாதிப்புகள் ஏற்படும் வீடு வாகனம் வாங்கக்கூடிய நிலையில் இருந்த நீங்கள் அதற்கான தடைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் இவையெல்லாம் ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் நன்றாக இருந்தால் கோச்சாரத்தை பற்றி நாம் பெரிய அளவிலே கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இதுவரை நாம் பார்த்தது பொது பலன்கள் இனி நாம் துறை ரீதியாக எவ்வாறு பலன்கள் இருக்கிறது என்பதை காணலாம் இனி நாம் துறை ரீதியாக துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு பலாபலங்கள் இருக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் என்பதை காணலாம் முதலில் நாம் காண இருப்பது வியாபாரி அன்பர்களுக்கு வியாபாரி அன்பர்களே இந்த மாதமாகப்பட்டது பத்தில் பாம்பு இருப்பதால் அதாவது பத்தில் சரபம் என்று சொல்லக்கூடிய ராகு இருப்பதனால் தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு நன்மைகள் தான் ஏற்படும் ஆனாலும் உங்களுடைய ராசியிலே குரு பகவான் இருந்து மனதிலே சஞ்சலங்களும் சிறு சிறு குழப்பங்களும் கொடுப்பார் பொதுவாக ஜென்மகுரு வனவாசம் என்கின்ற ரீதியிலே மனதிலே ஒருவித சலஞ்சலமும் ஒருவித சலசலப்பும் ஒருவித விரக்தியும் கொடுப்பார் எனவே குருவுக்குரிய பரிகாரம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு முறை ஆலங்குடி அல்லது திருச்செந்தூர் செல்வது மிக சிறந்த பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதமாகப்பட்டது ஒரு விரைய மாதமாகத்தான் உங்களுக்கு இருக்கிறது மாதத்தின் முற்பகுதியிலே யாருக்கும் எந்த விதமான வாக்குறுதியும் கொடுக்காதீர்கள் பண ரீதியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு விரயத்தை தான் கொடுக்கும் ஜனன ஜாதக ரீதியாக ஒரு யோக நிலை இருந்துவிட்டால் நீங்கள் அவற்றை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில் அவற்றை நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள் ஆனால் மற்றபடி கோச்சார ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது விரைய ஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற புதன் பகவான் மற்றும் சுக்கர பகவான் மாதத்தின் முற்பகுதியிலே சில பல கெடுபலங்களை செய்வார்கள் புதன் பகவான் அக்டோபர் மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு வருகின்றார் அப்பொழுது உங்களுக்கு சிறு நன்மைகள் செய்வார் ஆனால் அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதியிலிருந்து அக்டோபர் மாதம் பதினாலாம் தேதி வரை உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விரயம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருப்பதால் அந்த நாட்களிலே நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது அந்த நாட்களிலே ஒரு புதிய முதலீடோ ஒரு புதிய கையெழுத்து போடுவதற்குரிய ஒரு சூழ்நிலையோ புதிய இடம் வாங்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது பொதுவாக அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வரை நீங்கள் அமைதி காட்பதை நல்லது இதுவரை காத்துவிட்டீர்கள் இனி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி சனி பயிற்சி ஆகின்ற வரை பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் எதிலும் முன்னோசனையாகவும் சிறிது ஆலோசனை கேட்டு பெரியவர்களுடைய ஆலோசனை கேட்டு மற்றவர்களுடைய நண்பர்கள் நல்ல நண்பர்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு அதனிலே நீங்கள் சீர்தூக்கி பார்ப்பதில் கில்லாடி நீங்கள் ஆகையால் நீங்கள் அதிலே நல்லதை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள் எனவே இந்த மாதம் நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய மாதம் தற்பொழுது நாம் உத்தியோகஸ்தலுக்கான துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் நான் ஐடி துறையை சேர்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை காணலாம் நான் ஐடி துறையை சேர்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே நீங்கள் இந்த மாதம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய மாதம் மேல் அதிகாரிகள் உங்களிடம் பகைமை காட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற உயர் பதவிகள் எல்லாம் அதற்கான தடைகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இந்த மாதம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரனான சனீஸ்வர பகவான் மூன்றாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு மிக மிக நன்மைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் மிக சிறந்த எதிர்காலமெல்லாம் இருக்கின்றது என்ற நிலையில் இந்த மாதமாக பற்றி நாம் எச்சரிக்கையோடும் நிதான போக்கை கடைபிடிக்கின்றது மூலம் இறை வழிபாட்டின் மூலம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தவிர்த்துவிட முடியும் அவற்றிலிருந்து விலகிவிட முடியும் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் படி எந்த திசை நடக்கிறது எந்த புத்தி நடக்கிறது என்பதை பார்த்து கொள்வதும் ஒரு முறை நல்லது சனி பேச்சிக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு முறை திருநள்ளாறு சென்று நலத்தீட்டத்தில் குளிப்பது மிக மிக நல்லது பொதுவாக ஏழரை சனி விலகும் முன்னரே நீங்கள் திருநள்ளாறு செல்ல வேண்டும் எனவே இந்த மாத மத்தியில் நீங்கள் திருநள்ளாறு சென்று வருவது மிக மிக முக்கியம் பொதுவாக இது எல்லோ துளாராசி நண்பர்களும் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய உத்தியோகத்தில் மேற்பதவிகள் உயர்பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது ஐடி துறையை சேர்ந்த துலாம் ராசி நண்பர்களே ஏழரை சனியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற நிலையில் அது முடியும் தருவாயில் இருப்பதனால் உங்களுடைய ஐடி துறையிலே மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் எனில் நீங்கள் திருநள்ளாறு செல்ல வேண்டும் 
அல்லது குச்சனூர் செல்ல வேண்டும் நீங்கள் திருநள்ளாறு சென்று நலத்தீர்த்தத்தில் குளித்துவிட்டு அங்கிருக்கின்ற கணபதிக்கு சூறை தேங்காய் உடைப்பதன் மூலமும் சனீஸ்வரரை சனி ஓரையிலே சனிக்கிழமை அன்று ஒன்று இரண்டில் அவரை வழிபடுவதன் மூலம் மிக சிறந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அயல் நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பிக் கொண்டிருப்பீங்க நிலையில் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகுவாக பட்டவர் அதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அடுத்த மாத பலன்களில் அவற்றை நான் விரிவாக உங்களுக்கு கூறுகிறேன் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் எந்த திசை நடக்குது என்பதை பாருங்கள் கோச்சார் ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது இப்பொழுது நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இந்த மாதத்தில் இருக்க வேண்டும் வீண் விதண்டாவாதம் வாக்குவாதம் வேண்டாம் அவற்றை அறவை தவிர்த்து விடுங்கள் நண்பர்களின் கூட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக யோசித்து பேசுங்கள் நண்பர்களை பகைவராக மாறிக்கொடக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனவே நண்பர்களிடம் தேவையற்ற விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளாதீங்கள் குடும்ப விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளாதீங்கள் அவற்றை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எனவே இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு சுமாரான மாதமாகும் ஆனால் எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியோடு நான் இந்த மாத பலன்களை உங்களுக்கு கூறிவிட்டேன் பெண்களுக்கான பலன்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது திருமணமான பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய மாதம் சனீஸ்வர பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்து விலக போகின்றார் விலகும் பொழுது அவர் நன்மை செய்கின்றாரா தீமை செய்கின்றாரா என்பதை யாராலும் அவ்வளவு எளிதாக கணித்து விட முடியாது எனவே இந்த மாதமாக பட்டது ஜென்மத்திலே இருக்கின்ற குருவாக பட்டார் உங்கள் ராசியில் இருக்கின்ற குருவாக பட்டவர் உங்களுக்கு சிறுமான சஞ்சலங்களை கொடுப்பார் தேவையற்ற குழப்பங்களையும் சலசலப்பையும் கொடுப்பார் எதிர்வினையான சிந்தனைகள் எதிர்மறையான சிந்தனைகளையும் கொடுப்பார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பத்திலே ராகு இருப்பதனால் அந்த ராகுவாக பட்டவர் பலமாக இருப்பதனால் ராகுவுடைய பிடியிலே அனைத்து கிரகங்களும் இருப்பதனால் குடும்ப விஷயங்களே அவர் எல்லாவற்றையும் சமாளித்து விடுவார் நீங்கள் வேலை பார்ப்போர் என்றால் தொழில் ரீதியாக பத்திலே இருக்கின்ற ராகுவாக பட்டவர் உத்தியோக ரீதியாக உங்களுக்கு நன்மையை செய்வார் இந்த மாதமாக பட்டது உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் ஆனால் எவற்றையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் எப்பொழுதுமே துலாம் ராசியில் பிறந்திருக்கிற பெண்களுக்கு இருக்கிறது எனவே நீங்கள் அவற்றை சமாளித்து விடுவீர்கள் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது குரு பலன் இல்லை குருவாக பட்டவர் உங்களுடைய ராசியிலே இருக்கின்றார் திருமணத்துக்கான முயற்சி உங்களுக்கு எடுக்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தால் பத்தில் இருக்கின்ற ராகுவாக பட்டவர் அதை வேகப்படுத்துவார் இருந்தாலும் பொருத்தம் பார்க்கின்ற பொழுது வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய ஜாதகமும் மணமகனுடைய ஜாதகமும் பொருத்தமாக இருக்கின்றதா என்பதை காண வேண்டியது மிக மிக அவசியம் எனவே அத்தகைய ரீதியிலே ஒரு தகுந்த ஜோதிடம் சென்று பொருத்தம் இருக்கிறதா என்பதை பாருங்கள் இவர் கோச்சார ரீதியாக குரு நன்றாக இல்லவில்லை என்றாலும் ஜனன ஜாதக ரீதியாக திசையாக பட்டது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருந்து உங்களுடைய திசையாக பட்டது சனி தசையோ புதன் தசையோ இருந்து அந்த புதனாக பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரகன் சனியாக பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரகன் என்பதனால் அவர்கள் உங்களுக்கு திருமணத்தை முடித்து வைக்க ஒரு முனைப்பை காட்டுவார்கள் ஆகையால் நீங்கள் அந்த நேரத்திலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை காட்டுகின்ற பொழுது ஜோதிடராக நாங்கள் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்த தசாபூர்த்தி நந்திரம் நடக்கிறது மணமகனுடைய ஜாதகத்தில் எந்த தசாபுத்தி அந்தரம் நடக்குது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது எளிதாக நாம் பதிந்து கொள்ள முடியும் ஏழை சனி முடிப்போகின்ற சூழ்நிலையிலே மிக சிறந்த ஒரு முறையிலே திருமணம் என்பது முடியக்கூடிய சூழ்நிலை என்றால் நீங்கள் திருமணம் முடியாதாலோ இந்த ஏழரை சனி முடிவதற்கு முன்னால் ஒரு முறை திருநாளாறு சென்று வாருங்கள் மேலும் பா பொருத்தம் என்று வருகின்ற பொழுது நீங்கள் ஜாதகம் பொருத்தம் பார்த்து செய்ய வேண்டும் நீங்கள் வேலை பார்ப்பது என்றால் உங்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு உயர் பதவி கிடைக்கவிருக்கிறது அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் மாணவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் துளாராசி அன்பர்களே மாணவ கண்மணிகளே மிக சிறந்த காலங்கள் இப்பொழுது இல்லை ஆனால் நீங்கள் பரிகாரங்கள் மூலம் படிப்பிலே உங்களுக்கு நாட்டம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பெறும் நாம் இப்பொழுது நமக்கு முக்கியம் என்பது கல்வி அந்த கல்வியை கற்கின்ற சூழ்நிலை நாட்டமின்மை ஏற்படும் கூடா நட்பு ஏற்படும் தற்பொழுது நாம் நவீன காலங்களே பல்வேறு விதமான ஒரு கேளிக்கை சூழ்நிலைகள் வந்துவிட்டது வாட்ஸ்அப் போன்றது ஸ்கைப் போன்றது ஃபேஸ்புக் போன்ற இதெல்லாம் வந்துவிட்டதால் நேரங்கள் செலவழிப்பதற்கு சரியான எளிதான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தாலே போதும் எனவே உங்களுடைய படிப்பிலே நாட்டமின்மை கொடுக்கக்கூடிய கூடா நட்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பொருள் விளைகிறது எனவே இப்போ படிப்பில் நாட்டம் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆட்சி நெறி தொடர்ந்து வழிபட வேண்டும் தினமும் நீங்கள் ஸ்ரீராமஜயம் எழுத வேண்டும் உங்களுடைய பிறந்த தேதி மற்றும் மாதம் மற்றும் வருடங்கள் அனைத்தையும் கூட்டினால் எந்த எண் வருகிறதோ அத்தகைய எண்ணிலே தினம் ஸ்ரீராமஜயம் எழுதுங்கள் ஆனதம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே பிறந்தால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று என்றால் கூட்ட வேண்டும் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கூட்ட வேண்டும் வெறும் தொண்ணூத்தைந்தாம் ஆண்டு என்று எடுத்துக்கொள்கிறார் எனவே தேதி
உங்களுக்கு விரயத்துக்கு வருகிறார் அங்கு நீச்சம் ஆகின்றார் எனவே புதிய முயற்சிகளை நீ கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இருந்தாலும் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு புதனோடு பரிவர்த்தனை பெற்றாலும் ஒன்று மற்றும் பனிரெண்டு பரிவர்த்தனை இது சிறந்த பரிவர்த்தனை அல்ல எனவே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் புதிய முதலீடுகளோ புதிய படைப்புகளோ படைக்கின்ற பொழுது நீங்கள் இறை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அவற்றில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் பேரிலே முதலீடு செய்யாமல் உங்கள் பேரிலே படம் எடுக்காமல் உங்களுடைய மனைவியோ குழந்தையோ பேரிலே படம் எடுக்கலாம் நீங்கள் தயாரிப்பாளராக இருந்தால் நடிகராக இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக எச்சரிக்கையாக வேண்டும் இயக்குநராக இருந்தால் உங்கள் படைப்பிலே சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் இறை வழிபாட்டின் மூலம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே கிரக திசாபுத்தி அந்தரம் மூலம் சரியான முறையில் இருந்துவிட்டால் நீங்கள் இவற்றை எளிதில் சமாளித்து விடுவீர்கள் அரசியல் துறையை சேர்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே அரசியல் காரணமான சூரிய பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு பாதகாதிபதி அவர் மாதத்தின் முற்பகுதியிலே விரயஸ்தானமான உங்களுடைய ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்றார் மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு வந்து குருவோடி சேர்க்கை பெறுகின்றார் பொதுவாக ராசியின் அடிப்படையிலே தான் இத்தகைய பலன்கள் ஜாதகம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அரசியல் துறையை பொறுத்தவரையும் கலைத்துறையை பொறுத்தவரையும் அவருடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் தான் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளும் ஏனென்றால் மிகப்பெரிய ஒரு ரிஸ்கை எடுக்கக்கூடிய ஒரு துறைகள் இவைகள் அரசியல் துறை இருக்கின்ற நீங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே சூரிய பகவான் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே பலமாகவும் செவ்வாய் பகவான் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே பலமாகவும் குரு பகவான் லக்னத்தின் அடிப்படையில் பலமாக இருந்துவிட்டால் அரசியலில் நீங்கள் பெரிய பதவிகள் எல்லாம் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு பெறப்போகின்றீர்கள் எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை காணுங்கள் இதுவரை நாம் பார்த்தது பொதுவான கோச்சார பலன்கள் அக்டோபர் மாதத்துக்குரியது ஆனால் ஒருவருடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் முழுமையான பலன்கள் தெரிந்து கொள்ளும் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை என்னிடம் காட்ட விரும்பினால் தாராளமாக நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை அழைக்கலாம் ஸ்கைப்பிலையும் வாட்ஸ்அப்லையும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து ஃபாலோ செய்யலாம் அவ்வாறு உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை காட்டுகின்ற பொழுது உங்களுடைய ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து கணித்து எந்த கிரகம் பலமாக இருக்கிறது எந்த கிரகம் பலவீனமாக இருக்கிறது என்றும் பலமான கிரகத்தை மேலும் எப்படி பலப்படுத்துவது பலவீனான் பலவீனமான கிரகத்தை மேலும் பலப்படுத்தி எவ்வாறு அவர் நன்மை செய்யக்கூடிய நிலை கொண்டு வருவது அதற்குரிய பீஜ மந்திரங்கள் எந்திரங்களை நான் உங்களுக்கு எடுத்து கூறுவேன் மேலும் எந்த திசை புத்தி நந்திரம் நடக்குது என்பதை ஆராய்ந்து அவற்றின் அடிப்படையில் பலன்களை நான் உங்களுக்கு கூறுவேன் நீங்கள் தாராளமாக என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் விரும்பும் நான் வணங்கும் சித்தர் பெருமார்களும் குருமார்களும் நான் வணங்கும் சிவபெருமானும் பார்வதி அம்பாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதத்திலே எல்லா விதமான நன்மைகளையும் மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் கொடுப்பார்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்